భారతీయుల్ని ప్రస్తుతం అతి ఎక్కువగా భయపెడుతున్న వ్యాధి డయాబెటీస్ శరీరంలో ఉన్న అన్ని అవయవాల మీద ఏదో ఒక రకంగా ప్రభావం చూపించటమే ఈ భయానికి కారణం చిన్న చిన్న పుండ్లు ఏర్పడటం నుంచి కంటి చూపు కోల్పోయేంత తీవ్ర సమస్య వరకు మధుమేహం ప్రభావం చూపించగలదు మనిషి తీసుకునే ఆహారం నుంచి గ్లూకోజ్ విడిపోయి రక్తంలో చేరుతుంది ఈ గ్లూకోజ్ రక్తం నుంచి శరీర కణాల్లోకి చేరితేనే మనిషికి శక్తి వస్తుంది శరీర కణాల్లోకి గ్లూకోజ్ ఇంకాలంటే అందుకు ఇన్సులిన్ అవసరం ఈ ఇన్సులిన్ ను క్లోమగ్రంథి ఉత్పత్తి చేస్తుంది జీన్స్ పరంగానో బరువు పెరగడంతోనూ లేక జీవన విధానంలో మార్పుల వలనో ఈ క్లోమగ్రంథి సరిగా పనిచేయకపోతే ఇన్సులిన్ సరిగా ఉత్పత్తి కాదు ఫలితంగా రక్తంలో గ్లూకోజ్ కణాల్లోకి చేరకుండా ఉండిపోతుంది దీంతో రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరిగిపోతాయి మన దేశంలో పది నుంచి పన్నెండు శాతం మంది మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తుల్లో కంటి సమస్యలు ఉంటే అందులో రెండు నుంచి మూడు శాతం పేషెంట్స్ పూర్తిగా కంటి చూపును కోల్పోతున్నారు రెటినోపతి గ్లకోమా వంటి సమస్యలను వీలైనంత త్వరగా గుర్తించగలిగితే కంటి చూపు మందగించకుండా కాపాడుకోవచ్చు డయాబెటీస్ అంటే మధుమేహం వల్ల వచ్చే నష్టాల్లో మనం చెప్పుకోదగినది కంటికి వచ్చే జబ్బులు అనమాట మనం ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సిన కంటికి సంబంధించిన జబ్బులు వచ్చేసి అన్నిటికంటే బయట పొర అంటే ప్ర కంటిలోని ప్రతి పొరలోను కూడా డయాబెటీస్ వల్ల డ్యామేజెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి ముఖ్యంగా అన్నిటికంటే బయట పొర మనం కార్నియా అంటాం అనమాట ఈ కార్నియాలో ఒపేసిఫికేషన్స్ అంటే మగ్ధగా కనబడ్డం కానీ అల్సరేషన్స్ అంటే చిన్నపాటి కురుపులు కానీ పుండులు లాంటివి అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇది ముఖ్యంగా దెబ్బ తగిలితేనే జరుగుతుంది డయాబెటిక్ పేషెంట్స్లో అలాంటి వాళ్ళలో కంట్లో ఎటువంటి దెబ్బ తగిలినా ఏదైనా చిన్నపాటి డ్యామేజ్ ఏమైనా జరిగినా ఆ కార్నియాలో జరిగే హీలింగ్ ప్రాసెస్ అనేది సరిగ్గా ఉండకపోవచ్చును దాని తర్వాత వచ్చేది లెన్స్ అంటే మనకు నార్మల్గా క్యాటరాక్ సర్జరీలు చేసి ఆ లెన్స్ ఏదైతే తీస్తామో ఆ పొర అనమాట దీని తర్వాత పొర వచ్చేసి విట్రియస్ హ్యూమర్ అంటాము అంటే ఇది కంటి లోపల అంటే కనుగుడ్డు బాల్ షేప్లో ఉంటుంది కదా దాని మధ్యలో ఉండే జిగురు పదార్థాన్ని మనం విట్రియస్ హ్యూమర్ అంటామన్నమాట ఈ విట్రియస్ హ్యూమర్లో ప్రత్యేకించి ప్రాబ్లమ్స్ రావు కానీ ఒక్కొక్కసారి దీని వెనకాల ఉన్న పొర అంటే రెటీనా పొరలో వచ్చే కొన్ని సమస్యల వల్ల దీంట్లో హెమరేజెస్ అంటే రక్తం చిట్లిపోయి రక్తం చేరుకోవటం అంటాము ఈ విట్రియస్ హ్యూమరేజ్ని అయితే ఈ రేస్ పడే దారిలో ఉండే కార్నియాలో కానీ లెన్స్లో కానీ ఈ జిగురు పదార్థం విట్రియస్ హ్యూమర్లో కానీ ఇందులో ఎక్కడన్నా కూడా ఒపెసిఫికేషన్ అంటే క్లారిటీ అనేది తగ్గిపోతే కనుక మనకు కంటి చూపు మందగిస్తుంది అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ పొర రెటినా అంటే నర్వ్ లేయర్ అనమాట ఇది కంటికి సంబంధించిన రక్త నాణాలు రక్త నరాలు మెయిన్గా ఇందులో పేరుకుపోయి ఉంటాయన్నమాట ఈ పొరకి గనక ఎటువంటి డ్యామేజ్ జరిగినా కూడా చాలా పెద్దగా కంటి చూపులో ఇబ్బంది రావటం జరుగుతుంది మరి ఈ రెటినా పొరాలో వచ్చే సమస్యలు ఏంటయ్యా అంటే దాన్ని రెండు భాగాలుగా మనం విభజించుకుందాము మొదటి భాగం వచ్చేసి దాన్ని నాన్ ప్రొలిఫరేటివ్ రెటినోపతి అంటాము అంటే తొలి దశల్లో షుగర్ చాలా రోజులు కంట్రోల్గా లేనప్పుడు ఒక ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ కనుక షుగర్ కంట్రోల్గా లేదు ఉండేవాళ్ళకి తొలి దశల్లో ఇలాంటి చిన్న చిన్న నాన్ ప్రొలిఫరేటివ్ చేంజెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి కంటి వెనుక భాగంలో కణాలతో కూడిన ఓ అడ్డుగోడ లాంటి నిర్మాణం ఉంటుంది దీన్ని రెటీనా అంటారు మనం చూసిన వెలుతుర్ని ఆప్టిక్ నరం ద్వారా మెదడుకు చేరవేసేది ఈ రెటీనానే చక్కెర వ్యాధిగ్రస్తుల్లో ఈ పలుచటి రక్త కణాలు బ్లాక్ అయిపోవడమో పూర్తిగా నాశనం అవడమో జరుగుతుంది దీనివలన రెటీనా పొర దెబ్బతిని చూపు మందగించడం క్రమంగా కంటి చూపు కోల్పోవడం జరుగుతుంది దీన్ని వైద్య భాషలో డయాబెటిక్ రెటీనోపతి అంటారు ఇక మధుమేహ రోగుల్లో సాధారణంగా కనిపించే మరో కంటి సమస్య గ్లకోమా కంటి లోపల కణాలపై ఫ్లూయిడ్స్ ఒత్తిడి ఎక్కువవ్వడం వలన ఈ గ్లోకోమా వస్తుంది ఈ సమస్య ఉన్నవారిలో తరచు తలనొప్పి రావడం కంటి వెనుక భాగంలో నొప్పి నీరు కారడం లైట్ చుట్టూ వలయాలు ఉన్నట్లు కనిపించటం లేక చూపులో రంధ్రాలు ఉన్నట్లు అనిపించటం లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి షుగర్ చాలా జాగ్రత్తగా కరెక్ట్ గా కంట్రోల్ పెట్టుకోవటం వల్ల అది కాకుండా కంటికి సంబంధించిన పరీక్షలు ఆరు నెలలకు ఒకసారి కానీ సంవత్సరానికి ఒకసారి చేయించుకోవటం వల్ల కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ని మనం నివారించవచ్చు అధికంగా ప్రొలిఫరేషన్ అంటే ఈ రక్త నాణాలు మరీ ఎక్కువగా పెరిగిపోవటం కనుక జరిగిపోతే ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే గ్లాకోమా కూడా దారితీస్తుంది గ్లాకోమాకి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ డయాబెటీస్ కూడా గ్లాకోమా వల్ల ఏమైపోతుంది అంటే కంటి లోపల ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువైపోతుంటుంది ఆ హై ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువైపోవటం వల్ల కంటిలో తలనొప్పి 
లేకపోతే కంటిలో నొప్పి రావటం కానీ దీనికి వల్ల తలనొప్పి రావటం కానీ కంటి వెనకాల ఉండే నరం మనకి ఆప్టిక్ నర్వ్ అంటాం అనమాట అది నొక్కుకుపోయి అది ప్రెషర్ వల్ల అది నొక్కుకుపోవటం వల్ల కంటి చూపులో చాలా తీవ్రమైన సమస్యలు రావచ్చు దీని తర్వాత అంటే రెటినా తర్వాత ఉండే మెయిన్ ఆర్గన్ ఇంటి కంటిలో అంటే ఆప్టిక్ నర్వ్ అంటే ఈ రెటినా నుంచి సిగ్నల్స్ని ఈ ఆప్టిక్ నర్వ్ ఈ ఆప్టిక్ నరం ద్వారా బ్రెయిన్కి వెళ్తుంది అప్పుడు బ్రెయిన్ మన సైట్ని అప్రిషియేట్ చేస్తుంది అంటే మనకు మనకి ఏదైతే కంటి ద్వారా కనబడుతుందో బ్రెయిన్ని దాన్ని రిజిస్టర్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఈ ఆప్టిక్ నర్వ్లో కూడా కొన్ని కొన్ని సమస్యలు రావచ్చు డయాబెటీస్ వల్ల ముఖ్యంగా ఏంటంటే న్యూరైటిస్ అంటే చిన్నపాటి ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటాం అనమాట ఒక మాదిరిగా ఇన్ఫెక్షన్ లాంటిది అలాంటిది కూడా రావచ్చు కొన్ని కొన్నిసార్లు ఆప్టిక్ నర్వుకే రావచ్చు లేదా దీని పక్కన చుట్టుపక్కల ఉండే క్రేనియల్ నర్వ్స్ అని కూడా అంటాం అనమాట దానివల్ల కూడా రావచ్చు దీనివల్ల కనురెప్ప పడిపోవటం కానీ మెల్ల కన్నుగా మారటం కానీ కంటి చూపు తీవ్రంగా నష్టంగా నష్టపోవటం కానీ జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా మనం షుగర్ బాగా కంట్రోల్ పెట్టుకోవటం వల్ల కూడా నివారించవచ్చు అనమాట మెయిన్గా కార్నియా లొపేసిటీస్ కనుక వస్తే కార్నియా మార్పిడి కానీ జరుగుతుంది లెన్స్లో కనుక శుక్రాలు ఫార్మ్ అయిపోతే దానికి మనము లెన్స్ అంటే మనం రొటీన్గా చేయించుకునే క్యాట్రాక్ సర్జరీ ద్వారా కూడా నివారించుకోవచ్చు కానీ విట్రియస్ హెమరేజ్ కానీ రెటినల్ డిటాచ్మెంట్స్ లాంటివి ఏమైనా జరిగితే మాత్రం ప్రత్యేకించి స్పెషలిస్ట్ నిపుణులు ఉంటారు వీటి కోసం వాళ్ళ దగ్గర మాత్రమే మనం దీనికి సంబంధించిన ఆపరేషన్స్ కానీ కంటి చూపుకు సంబంధించిన చికిత్సలు కానీ చేయించుకోవాల్సి వస్తుంది డయాబెటీస్ వల్ల వచ్చే కంటి సమస్యలకు అసలైన పరిష్కారం వీలైనంత త్వరగా గుర్తించడమే రక్తంలో చక్కెర నిల్వలు అదుపులో ఉంటే ఈ సమస్య త్వరగా రాదు కాబట్టి రోజువారీ జీవితంలో షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి ఇక ఏడాది కోసారైనా కంటి పరీక్షలు చేయించుకోవడం తప్పనిసరి ఆహారంలో కొవ్వు పదార్థాలు తగ్గించుకోవటం పండ్లు కూరగాయలు పీచు పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉండే పదార్థాలు తినడం వలన మధుమేహాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు ఒత్తిడి తగ్గించుకోవడం తగినంత నిద్ర వ్యాయామం లాంటి వాటితో షుగర్ లెవెల్స్ నియంత్రించవచ్చు తద్వారా కంటి చూపు మందగించకుండా మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు జాగ్రత్త పడవచ్చు